வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் இந்த சிங்கிள் யூனிட் அவுட் புட் காஸ்டிங்கில் எப்படி போடுவாங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாட்டி செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டுருக்காங்க ஓகே எஸ் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ப்ரிப்பேர் அ காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பாப்புலர் ஸ்டவ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஃபார் த இயர் என்டிங் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஓகே நம்மளை வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆன் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதாவது இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் இது க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓகே இது மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ்லாம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசட்டெயின் பண்ணணும் சரியா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போடணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் வேஜஸ் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டென் தௌசண்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டாக் அண்ட் ஹேண்ட் அதாவது ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் கையில் இருக்கா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைன் அதாவது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து நெல் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேல்யூவோடு இருக்குது இதில் யூனிட்ஸ்லாம் எதுவும் கொடுக்கல வெறும் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் நமக்கு சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டவ் மேனுஃபேக்சர் டியூரிங் த இயர் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட் வாஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டவ்வுக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டவ்ஸ்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இதை வச்சு நம்மளை வந்து கோட் பண்ண சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கொட்டேஷன் எதை போட சொல்கிறாங்கன்ட்டு த கம்பெனி வான்ஸ் டு கோட் ஃபார் அ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் த சப்ளை ஆஃப் தௌசண்ட் ஸ்டவ்ஸ் டியூரிங் த இயர் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை இப்போ தௌசண்ட் ஸ்டவ்க்கு நமக்கு கொட்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டவ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம தௌசண்ட் ஸ்டவ்க்கு நம்ம போட போகிறோம் த ஸ்டவ் டு பி கோட்டட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் குவாலிட்டி அண்ட் மேக் அண்ட் சிமிலர் டு தோஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் பட் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி லேபர் பை டென் பர்சன்ட் அதாவது அந்த குவாலிட்டியும் மேக்கு எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஸ்டவ்வும் இருக்குது அது மீன் தௌசண்ட் ஸ்டவ்வும் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் இதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சான் அதுக்கப்புறம் லேபர் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சான் ஓகே அப்போ நம்ம அந்த இன்க்ரீஸை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம கொட்டேஷன் போடணும் ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் த ப்ரைஸ் டு பி கோட்டட் to give the same percentage of net profit on turnover as was realized during the year 99 2000 okay adavud net profit on turnover enna vand 99 la realize pannaangalo adhe quotation liyo namba poda solranga adhe percentage okay assuming that the cost per unit of overheads will be the same as in the previous year adavud matha overhead cost alla irukku liya adavud material lo labor um increase aayiduchu solittaanga அப்போ மீதி எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பர் யூனிட் ரிமைஸ் த சேமா எவ்வளோவு வந்து நைன்டி நைனில் இருந்ததோ அதே தான் டூ தௌசண்ட்லையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பர் யூனிட்க்கு ஒரு காலமும் அண்ட் அமௌண்ட் காலம் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட்க்கும் டூ தௌசண்ட் ஒன்றுக்கும் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஸ்டவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் பர் யூனிட் ஒரு காலம் வச்சுருக்கோம் அண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு காலம் வச்சுருக்கோம் எஸ் இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் டூ தௌசண்டை பேஸ் பண்ணி தான் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன்னுக்கு நமக்கு போட போகிறோம் சரியா எஸ் முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோடு நம்ம என்ன பண்ணணும் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸை
ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் டேரக்ட் வேஜஸ்க்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பர் யூனிட் காஸ்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளவு பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் பர் யூனிட் காஸ்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எதுக்காக இதுக்கு பர் யூனிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளை என்ன சொல்லிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர் யூனிட் தான் இங்கேயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் லாஸ்டில் அசியூமிங் த காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் ஓவர் ஹெச் வில் பி த சேம் ஆஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே போட போகிறதுக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ போட்டோமோ அதே தான் நம்ம வந்து போடணும் ஓகே அதனால் இதுக்கு பர் யூனிட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டோட எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் நம்ம பர் யூனிட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே டென் தௌசண்ட் தான் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா ஓகே இப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் கூட்ஸை ஆட் பண்ணணும் பட் நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபினிஷ் கூட்ஸில் எதுவும் இல்லை நெல் தான் ஓகே அதனால் டேஷ் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் கூட்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு யூனிட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூனிட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எது பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பேஸாக வச்சு நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூனிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல அதை விட வேல்யூவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டைரெக்டாக எடுத்து சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை கொடுக்கல அப்படின்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட வேல்யூவில் நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டு நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ அதோட பர் யூனிட் வந்து டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோன்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட பர் யூனிட் காஸ்ட் ஓகே இப்போ இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணால் வரதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகே அதுக்கும் பர் யூனிட் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ செல்லிங் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸை பற்றி எதுவுமே ப்ராப்ளமில் இல்லை ஸோ நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு தான் நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்மே ஓகே இப்போ நமக்கு சேல்ஸ் இருக்குது ஓகே சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து யூஸ்வலாக ப்ராஃபிட்டோட மார்ஜின் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சேல்ஸை அசர்டைன் பண்ணுவோம் இதில் நமக்கு சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டேரெக்டாக சேல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாமா சேல்ஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் அப்போ பர் யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு பர் யூனிட் கிடச்சிருச்சு ஓகே டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் இதில் போடுறோம் ஏன் ரீசன்னா எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அவ்வளோவுமே சேல் பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் நமக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு எதுவுமே யூனிட்ஸ் இருக்குன்றத காமிக்கல வெறும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூனிட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஹோல்டு நமக்கு மாறி இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த யூனிட்ஸை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஏன் இப்போ இந்த ப்ராஃபிட்டோட பேஸை வச்சு தான் நம்ம டூ தௌசண்ட்க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மெட்டீரியல் கோட் ஃபார் அ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் த சப்ளை ஆஃப் தௌசண்ட் ஸ்டவ் ஜூரிங் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் த ஸ்டவ்ஸ் டு பி கோட்டட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் குவாலிட்டி அண்ட் மேக் அண்ட் சிமிலர் டு தோஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் பட் த காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஓகே மெட்டீரியலோட காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் இதில் மெ
into 10 percentage na enna into 110 percent into 6.13 okay appa in the thousand oda multiply pannona labor therinjirum mathadukalla enna sollitaanga per unit remains the same sollitaanga illaya appa idu rendu add pannona namakku prime cost kadachirum okay ipa next factory expenses irukku factory expenses pathina 4.375 adhe cost da ippo appdin sollitaanga Yana paranga, overhead will be the same as in the previous year. Adhe daan So, we will put it in 2000. We will put it 4375. Okay, va? Ipa idha add pannona, namakka work cost kadachiru. Yes. Ipa next establishment expenses. Establishment expenses per unit developer 2.5. Appa 2.5 into 1000. Put on na establishment expenses. Paranga 2500. Okay, va? so we add the cost of production. Okay, now we have the opening stock of finished goods, closing stock of finished goods. We don't have to go to the same mail because we don't have any details. So we will stop this. We will stop the cost. Now we will stop the sales. In the margin, we will stop the margin. Okay, that is the envelope margin percentage. Sales is 10 percentage. Sales is 189,000. Profit is 18,900. Then, what percentage is 10 percentage? Is. That is the sale price. That is the cost. Then, we can see the cost level percentage. How can we see the cost level? 170,000 is 18,900 percentage. Then, 18,900 divided by 170,100 into 100. Porto na evla percentage varthu paranga 11.11 percentage. Appa in the percentage, ipa inge irka cost le. Ada odu 2000-2001 oda cost le. Namma porto na varadu dam profit. Paranga appa profit equal to 56,755. Ada odu ipatti oda cost into 11.11 percentage. Porto na paranga 6,305 varthu. Okay va. We have sales in the sales. We have sales in the sales. We have sales the cost. Then we have the cost in the Okay? Yes. Now we have profit in 6305. Per unit we have divided by 1000. Then we 6305. Okay? Now we have cost in the profit. We have selling price. Yes. Now we have selling price 63,060 rupees. Okay, va. Wow. Ipa selling price per unit ka divided by thousand pota per unit karachilte. That is the sixty three rupees zero six point zero six in karachilche. Okay, va. Wow. Easy ar kliya. That is the. Nama vandu ure varshit ka na data kudutrun dangna. That is besa vachu. Idalla increase ayirke. Idalla decrease ayirke. Abdi intrada paakano. And per unit remains the same. Idha dikalan intrada notice panni vachkito na. Nama easy ay idhamari problems sa solve panna mudiyo. 10 marks we can score. Yes, you can practice this model. If you look at this model, you can see that the material price is 20% increase. Wages 5% increase. Manufacturing expenses 10% increase. Office and selling expenses per unit will remain the same. So, this is the same as the cost per unit. Okay, yes, now we will work out the problem. Comment will answer. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.